On va parler des meilleures armes de Sephiroth dans Final Fantasy VII Ever Crisis. Pour l'instant, on en a 9, le personnage vient à peine de sortir, donc il est possible que cette vidéo devienne vite obsolète. Cela dit, ça peut toujours en aider certains, et donc je vous propose de commencer tout de suite avec la pire arme dans ce classement, le katana de Mithril de type 0. On voit clairement la référence à type 0, mais malheureusement, ça n'en fait pas une meilleure arme. Il ne faut donc pas s'étonner que le katana Mithril type 0 soit en bout dernier sur cette liste. Presque toutes les armes auto-améliorantes de défense se classent en bas de la liste de niveau pour chaque personnage, et il y a une bonne raison à cela. Les self-buffing weapons, c'est-à-dire des armes qui vous donnent des buffs quand vous les utilisez. N'hésitez pas à réagir d'ailleurs dans le chat, bien dans la section commentaires, pour me donner vos favoris. Par ailleurs, le katana de type 0 en mitril améliore donc la défense physique de Sephiroth avec une puissance moyenne pendant 36 secondes. Il applique également une régénération de 9% et une guérison de 11%. Ce ne sont pas de mauvais pourcentages, mais on ne peut pas donner ses buffs à quiconque d'autre. Sephiroth propose donc des options d'armes secondaires bien supérieures avec d'autres armes. Et bien sûr, le katana mitril type 0 a une capacité R respectable de plus 24 HP au niveau 90. Mais c'est tout. Il existe de nombreuses meilleures armes dans lesquelles investir. C'est tout à fait le terme, investir. Vu le temps qu'on y passe. Arme suivante, nous avons le Glay Raid. Alors difficile à prononcer celui-ci, mais en l'occurrence, il s'agit de la deuxième moins bonne arme de Sephiroth. Bien qu'il y ait euh, quelques problèmes flagrants, hein, c'est une arme physique qui inflige 350% de dégâts physiques non élémentaires à tous les ennemis avec un taux critique de 10%. Donc ce pourcentage de dégâts en soi est plutôt cool, mais Sephiroth est avant tout un personnage doué en attaque magique, donc ce n'est certainement pas une arme idéale pour lui. Bien que ça soit une arme qui gonfle l'attaque physique, malheureusement elle reste trop spécialisée et trop contextuelle, trop situationnelle pour réellement être pertinente dans la plupart des combats. Si on n'utilise pas de limit break, on n'en tire absolument rien. Les raids possèdent le rare remplacement pour le matériel d'attaque élémentale, mais cette fois, uniquement pour la terre. Un boost de 30% pour la terre, c'est bien, mais on n'a pas besoin de magie terrestre pour le moment. Enfin, sauf certains ennemis, si vos options d'armes secondaires en attaque physique sont limitées, la raid reste un bon choix, mais ce n'est certainement pas une arme que je recommande pour le build de Sephiroth. L'arme suivante, on en a déjà parlé, eh bien c'est la lame Shinra de modèle 1, Shinra Blade Model 1. S'il y a bien une chance improbable d'affronter un boss qui résiste à la foudre, à la glace et au feu, Sephiroth dispose toujours d'une solide option d'arme principale, cette fameuse Shinra Blade de modèle 1. La lame Shinra donc inflige 500% de dégâts magiques non élémentaires à un seul ennemi avec un taux critique de 10%. Les armes à cible unique sont généralement plus efficaces lorsqu'il s'agit d'un contenu plus difficile, donc le pourcentage de dégâts de base élevé est très intéressant. En plus de deux emplacements en attaque magique, il possède un troisième emplacement d'attaque haut assez étrange, mais ce, celui-ci devrait en fait s'avérer très utile lorsqu'il est associé à un matériel spécial Water Blow pendant les combats contre Ramu. Les capacités, elles, restent plutôt correctes, l'attaque n'est pas idéale pour euh, un Sephiroth plutôt doué en magique, mais au moins c'est un plus 24 et pas un plus 16. La puissance des capacités n'est pas inutile non plus, bien qu'elle reste très spécialisée, la plupart des joueurs ne cherchant pas à l'étendre lors de la création de personnages. Est-ce qu'il s'agit de la meilleure arme pour battre Ramu Certainement. Mais est-ce que ça signifie que le reste du temps, elle est bonne Certes, elle est solide, mais ce n'est pas la meilleure. On commence à rentrer dans les bons, là. Vraiment dans les très très bons. Aurore Boreal, c'est l'arme suivante. Northern Light, elle fait plus du double des dégâts de Nameless arme dont on n'a pas encore parlé. Avec un pourcentage de dégâts physiques non élémentaires de 320% et autant de debuffs, sauf que au lieu de réduire la défense magique, Northern Light diminue l'attaque physique. Le matériel D-Brave a été un MVP pour de nombreux joueurs et est souvent la seule raison pour laquelle les joueurs ont pu terminer un contenu de plus grande difficulté. D-Brave, c'est ce qui rend en gros les combats difficiles un peu plus simple à appréhender. Northern Knight a une puissance supérieure, commençant à moyen et augmentant jusqu'à élevé. Contrairement à D-Brave, ce n'est pas un emplacement de matériel inutile, puisqu'on ne peut pas encore synthétiser D-Brave et que D-Brave a des sous-statistiques pitoyables. D-Brave, pour la faire court, c'est un matériel qui permet de caster des debuffs sur les ennemis. Voilà, ça vient du premier jeu, ça vient de Final Fantasy VII, le jeu d'origine. 
c'est ce que je voulais dire par le premier jeu. Le debuff de Northern Light a également une durée assez longue qui peut s'étendre jusqu'à 20 secondes. Juste au-dessus, nous avons une arme jumelle, en quelque sorte, tout aussi efficace euh, à mon humble avis, la Nameless, l'anonyme. Chaque joueur reçoit une copie gratuite de la lame Nameless après la mise en ligne de la mise à jour de Young Sephiroth. Et c'est un cadeau plutôt sympathique. Contrairement à la Zweihander ou à Apology in Hell, les armes gratuites de Zack et Glenn que nous avons tous reçues, Nameless est une arme de soutien qui inflige 150% de dégâts physiques non élémentaires à une seule cible, ce qui en soi n'a rien d'extraordinaire. Mais ce qui la rend intéressante, c'est le debuff en défense magique qu'il applique à l'ennemi lorsqu'on le frappe. La puissance de debuff commence à un niveau très bas, mais on peut l'augmenter jusqu'à un niveau moyen. On peut obtenir jusqu'à 24 HP en plus de la Nameless au niveau 90, et le plus 9 en résistance contre l'électricité est un buff assez décent pour combattre Ramu. Nameless ne sera jamais votre arme principale, donc euh, les emplacements de matériel n'ont pas vraiment d'importance. Assez intéressant ce que tu nous dis Dorahus, euh, le problème de Nameless, c'est qu'elle est trop centrée sur le physique. C'est plus une arme de soutien dans tous les cas, ce sera jamais, et ils le disent assez bien, une arme principale. L'arme suivante dont nous allons parler est parmi les meilleures armes de Sephiroth dans Ever Crisis. Celle-ci arrive à la quatrième position, la Crimson Blade, ou la lame écarlate prototype très similaire à la Sissi Alloy Sword, sauf que le feu est remplacé par la foudre. Cette lame inflige 280% de dégâts de feu en attaque magique à tous les ennemis. Cette lame a de légères meilleures statistiques par rapport à la Sissi Alloy Sword, ainsi que deux emplacements d'attaque magique et un seul emplacement d'attaque. Mais au niveau des capacités, par contre, elle est nettement inférieure aux armes que nous n'avons pas encore mentionnées. Celle-ci en effet une attaque au lieu d'une attaque magique, ce qui donne à Sephiroth un boost d'attaque physique complètement inutile. Malgré ses défauts, le feu reste un élément très pertinent dans Ever Crisis. Donc, c'est pourquoi la prototype Crimson Blade devrait aider les joueurs cherchant à farmer la tour d'invocation de Shiva. Je comprends pourquoi elle est dans le top 4, et à vrai dire, jusqu'à présent, il y a une certaine logique dans l'évolution ici. Hein. À la troisième position, on en a beaucoup parlé. Il s'agit de la Sissi Alloy Sword. Alors Sissi, je pense que c'est Crazy Score. Je ne sais pas, mais à, à mon avis, oui. Cette épée en alliage CC inflige 280% de dégâts de foudre magnétique à tous les ennemis et possède une parfaite synergie de capacité de boost en attaque magique et de puissance de foudre. Au niveau 90, cette puissance de foudre monte à 12, ce qui est très bien pour augmenter ses dégâts de foudre. Malheureusement, l'attaque magique n'a que 16 en bonus, au niveau 90, alors qu'on espérait plutôt tourner autour de 24. Cette épée en alliage CC a également deux emplacements de matériel qui sont attaque au lieu d'être attaque magique, mais à part ça, elle reste une fantastique arme de foudre de bout en bout. À la deuxième position, une autre arme qui a été fait mention dans le même article, les Edged Wings, ou les ailes bordées s'il fallait traduire mot à mot, il s'agit de l'arme vedette de la bannière de Sephiroth et Lucia. Edged Wings, la meilleure arme principale de Sephiroth, qui inflige 444% de dégâts de glace magique, à moins qu'un boss ne résiste à la glace, c'est l'arme qu'on souhaite posséder lorsqu'on utilise Sephiroth. Le seul défaut de cette arme, c'est le temps de réalisation de l'attaque aérienne Frost Blade, qui prend un certain temps. En tout cas, il n'en reste pas moins la deuxième meilleure arme de Sephiroth, et à ce titre, il n'est pas étonnant qu'elle soit diablement efficace. À la première position, nous avons Aonibi, ce qui ne surprendra pas grand monde pour les joueurs de Ever Crisis, on est d'accord. Après de nombreux boss de Ever Crisis immunisés contre des tonnes de debuffs, les effets des buffs sont sans doute le bien le plus précieux. Aonibi, c'est la première arme de Final Fantasy VII Ever Crisis à améliorer automatiquement l'attaque d'un personnage. En effet, il améliore l'attaque magique de Sephiroth avec une puissance moyenne pendant 36 secondes. Il fournit également une régénération de 9 secondes et un taux de guérison de 11% pour Sephiroth. La capacité de boost est également très pertinente et les 16 points bonus en HP sont parfaits au niveau 90. Aonibi est clairement la meilleure arme secondaire pour Sephiroth. Voilà ce qu'il en est donc pour les meilleures armes de Sephiroth et en espérant que vous ayez eu plus de chance que d'autres personnes, notamment moi. <rire> Je sais pas ce que j'ai avec les jeux gacha, 